Benvenuti nell'affascinante universo dei numeri e delle frequenze, dove la mente brillante di Nikola Tesla si fonde con il mistero della matematica e le possibilità sfidano ogni aspettativa. In questo straordinario viaggio approfondiremo la mente di Tesla, un uomo la cui ossessione per i numeri superava ogni limite della logica e apriva le porte a dimensioni sconosciute. Tesla, dunque, era un genio o un pazzo? Nikola Tesla era un genio, almeno dal punto di vista della scienza tecnica attuale. Altri sostenevano che Tesla fosse una persona folle, specialmente testimoni contemporanei che conoscevano personalmente questo strano uomo di discendenza serba o che durante la sua vita appresero le sue stranezze. Oltre a una rigorosa dieta, a un lavoro instancabile e a conversazioni con gli spiriti, Tesla era guidato da un numero speciale, il 3. Tesla non alloggiava mai in una camera d'albergo il cui numero non fosse divisibile per 3 e pianificava la sua vita secondo un certo ritmo basato sui numeri 3, 6 e 9. Un ingresso facile nel mondo della creazione divina, secondo Tesla. Tesla credeva di poter scaricare tutta la conoscenza dell'universo grazie a queste frequenze e numeri. Ma perché? Nonostante questa conoscenza segreta, Tesla è rimasta una persona materialista per tutta la sua vita. Esaminiamo ora se viviamo in un caos basato sui numeri, una raccolta di pura coincidenza, o se facciamo parte di una creazione armoniosa basata su schemi numerici e una matrice divina. Chiunque guardi i manuali scolastici convenzionali e le opinioni degli scienziati deve giungere alla conclusione che la scienza naturale in particolare lotta ancora con termini come matrice divina o valore più ordinato. Gli studiosi credono che la creazione sia una coincidenza derivante da eventi cosmici i cui meccanismi sottostanti nessuno ha ancora compreso. Einstein, sebbene brillante, poteva solo descrivere il mondo dei grandi fenomeni, ma la sua origine rimase un mistero. Affermò che Dio non gioca a dadi facendo riferimento allo stato incerto della fisica delle particelle più piccole. Oggi gli scienziati cercano di spiegare l'origine della creazione scrutando i regni subatomici e studiando il comportamento delle particelle più piccole. C'è un limite qui, spinto enormemente dal principio di incertezza di Heisenberg, dove tutta la misurabilità dell'universo e della materia finisce e inizia il mondo della matrice, mistico e divino nelle dimensioni, moderato da regole diverse da quelle formulate finora dalla nostra scienza naturale. Secondo Nikola Tesla, le persone hanno facile accesso a numeri e frequenze, ma Dio è un numero? Dio non è solo un numero o una frequenza, ma potrebbe essere concepibile che numeri e frequenze siano il linguaggio della creazione e certi numeri rappresentino il collegamento diretto con la creazione. Nell'antichità, pensatori come Eraclito, Platone ed Ermete Trismegisto parlavano di un'armonia basata su numeri, suoni e forme particolari, fondamentalmente una combinazione di musica, astronomia e matematica che faceva parte della scienza dell'antichità. Persino Leonardo da Vinci, uno dei più grandi inventori di tutti i tempi, considerava la meccanica un'espressione divina della natura. Osservava correnti, vibrazioni e certe forze nella natura e poi le trasformava in macchine, musica e arte. Quasi 500 anni dopo, un uomo considerato l'inventore effettivo della lampadina, nonché del raggio e del metodo di trasmissione televisiva, sosteneva che per esplorare i segreti dell'universo bisognasse pensare alle dimensioni di oscillazione, frequenza e vibrazione. Nikola Tesla era convinto che la chiave fosse nella magica combinazione dei numeri 3, 6 e 9. I numeri sono ovunque. Sai che i numeri da 1 a n sono diventati noti solo nel Medioevo in Europa? Provenivano dall'area culturale araba e sostituirono il rigido sistema numerico dei Romani. In Europa i Romani aggiungevano uno per uno e poi inserivano i loro numeri nel sistema decimale. Leonardo Fibonacci figlio di un mercante, introdusse i numeri arabi in Europa e presentò il suo lavoro, l'abaco, ancora considerato un capolavoro della matematica a tutto il mondo. I numeri da 1 a n 
descrissero un mondo completamente nuovo. Ma come possono i numeri avere così tanto potere nel mondo del misticismo? I numeri non sono qualcosa di isolato, ma fanno parte della matrice, parte della rete divina della creazione. Ogni numero ha una certa vibrazione e può esprimere un'energia o una forza al di là di tutte le forme o della materia. Abbiamo raggiunto il limite del principio di incertezza di Heisenberg, dove i nostri metodi di misurazione fissati sulla materia e sulle forze ad essa associate falliscono e dove inizia il mondo della pura vibrazione e persino dell'informazione non formata. Marco Roden ha trovato la prova di ciò. Marco Roden, uno scienziato americano, ha sviluppato un sistema dinamico di matematica che ha chiamato matematica vorticosa. La base di questa matematica è la somma trasversale di una sola cifra, nota anche come radice digitale del numero. Ad esempio, 4562 diventa 4 più 8 più 5 più 7 più 2 uguale 26, che è uguale anche a 2 più 6 uguale 8. Il principio sottostante è il raddoppio per metà, come si trova nella divisione cellulare negli organismi viventi. La serie di numeri binari o sistema binario corrisponde a 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 e così via. Le somme trasversali dei singoli numeri sono 1 uguale 1, 2 uguale 2, 4 uguale 4, 8 uguale 8, 16 uguale 1 più 6 uguale 7, 32 uguale 3 più 2 uguale 5, 64 uguale 6 più 4 uguale 10, 10 uguale 1 più 0 uguale 1, e così via. Si genera quindi una sequenza ricorrente di numeri, che è 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4 e così via. Noterai che il 3, il 6 e il 9 sono assenti da questa sequenza e secondo Roden c'è una semplice ragione per questo. Questi tre numeri provengono da un'altra dimensione superiore e conferisce a tutti gli altri, specialmente al mondo dei fenomeni materiali, il loro dinamismo divino. Questo significato speciale del sistema dei 9 si trova nel gioco dei numeri. Se vai un po' più avanti, se sommi le cifre individuali della sequenza 1, 2, 4, 8, 7, 5, ottieni 9. Tra gli studiosi universali e in certi circoli segreti, il 9 è sempre stato considerato il numero di Dio. Dio, naturalmente, non è un vecchio barbuto su un trono celeste che determina il destino delle persone. Dio è una forza, un'intelligenza che fa crescere i fiori e crea stelle e può e dovrebbe essere trovato ovunque nella natura e nel cosmo. Le frequenze fanno parte di altri sistemi numerici elementari. I numeri di Fibonacci mostrano come Fibonacci, il creatore italiano della matematica occidentale moderna, abbia studiato tutti i numeri e i sistemi matematici conosciuti nella sua epoca, intorno al Mediterraneo e in Arabia. Nei suoi giochi numerici ha creato questa sequenza significativa. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89. Quando rappresentati geometricamente, i numeri danno origine all'elicoide di Fibonacci, che rappresenta il rapporto aureo, una proporzione che emerge quando il rapporto tra due numeri o lunghezze è diviso in modo che il rapporto tra la distanza totale e la distanza maggiore sia uguale al rapporto tra la maggiore e la minore. Suona complicato, ma è molto semplice in realtà. Inizialmente i ricercatori contemporanei hanno trovato il rapporto aureo ovunque, nell'arte, nell'architettura e persino nella musica, ma le scoperte sono andate oltre e i biologi hanno scoperto che il rapporto aureo è ovunque nella natura. Le foglie sugli alberi seguono queste proporzioni, così come le strutture del paesaggio e persino il nostro corpo è costruito approssimativamente secondo il rapporto aureo. In fiori, frutti e vortici d'acqua puoi trovare pattern a spirale che seguono i numeri di Fibonacci. Basandosi sull'armonia numerica, sono stati creati anche tavoli di frequenza che riflettono modelli di creazione e si dice abbiano proprietà curative nella fonoforesi, l'arte di guarire attraverso suoni e vibrazioni, dove spesso vengono utilizzate frequenze. 
Le frequenze provengono da un monaco italiano di nome Guido d'Arezzo, che ha scoperto schemi matematici e frequenze speciali in una composizione chiamata solmisazione, basata sulle sillabe Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, significative in musica. Nell'undicesimo secolo, Guido d'Arezzo sviluppò le frequenze che sono ancora in uso oggi, e qui ci troviamo di nuovo a confrontarci con i numeri di Dio in dimensioni e matematiche diverse. Quindi atteniamoci a essi. I numeri non sono solo forme che esprimono valori come una mela, un secondo o un terzo. Sono energia cosmica e veicoli di informazioni per tutti noi. Il sistema matematico che hai imparato a scuola riflette solo una piccola porzione della matematica possibile, oltre alla nostra matematica classica in cui 1 più 1 è uguale a 2. Potrebbero esistere altre logiche numeriche che ancora non conosciamo, alcune delle quali potrebbero fornire accesso ad altre dimensioni o forze dell'universo ancora sconosciute. In ogni caso, non possiamo dire qui e ora che questo mondo della matematica non sarà in grado di cedere nel futuro, anche se può sembrare folle. Infine, chiariremo la domanda sul perché un uomo come Tesla, che aveva accesso a frequenze divine, sia stato povero per tutta la vita, sia morto nella povertà e marginalizzato dalla società per un certo periodo della sua vita. Tesla sosteneva di non poter occuparsi della materia e non poteva permettersi alcun piacere o intrattenimento sensoriale. Con i soldi che aveva, si impegnava immediatamente in nuovi progetti e appariva molto serio, se non addirittura spaventoso. Pertanto, con tutta l'importanza del misticismo e delle dinamiche divine, non dimentichiamo le semplici gioie del mondo dei fenomeni materiali. Vi ringraziamo per aver esplorato con noi il misterioso mondo dei numeri, delle frequenze e della visione unica di Nikola Tesla. Speriamo che questo viaggio abbia aperto la vostra mente a nuove possibilità e vi abbia ispirato a esplorare le profondità di ciò che è conoscibile. Ricordate sempre, proprio come Tesla sfidò le convinzioni del suo tempo, che anche voi potete abbracciare la vostra unicità e cercare comprensione in luoghi inaspettati. Vi auguriamo che il vostro cammino possa essere illuminato da scoperte straordinarie e possiate continuare a esplorare la scienza, la spiritualità e il misticismo. Grazie ancora per esservi uniti a noi in questo viaggio e vi ricordiamo di iscrivervi al canale per non perdere i nostri prossimi preziosi contenuti. Ci vediamo al prossimo video!